Carattere Salvatore, Maurella Giuseppe, Lestaino Mario e San Giorgio Giuseppe. ai quali va prima di tutto il mio ringraziamento per aver accettato questa sfida non indifferente che fonda le sue radici e le sue basi in cinque anni di amministrazione e quindi una lista che parte dall'amministrazione uscente per consolidarsi e per rafforzarsi con persone che hanno visto in questa lista sicuramente l'impegno, la possibilità di portare avanti nel nostro paese con determinazione, con dignità un impegno che è necessario, un impegno non indifferente, perché tanto è stato fatto, ma tanto ancora bisogna fare. E sinceramente, quando si è aperta la campagna elettorale, anche in questa, in questa piazza, da parte degli avversari si parlava di Ferrari e io ho detto sì e no è una 500 e tanto è vero che questa sera miei cari amici e concittadini si è impantanata a Pantano si è impantanata perché purtroppo non hanno idee sono partiti come con uno sprint e poi via via si sono accorti a Giardini, a, Giusu, a, a Raia, a Chiusulelle, ieri e questa sera a Pantano, senza che la gente ormai ha capito, senza che abbiano riscontrato quel consenso che loro speravano facendo i cosiddetti fuochi di paglia perché questo hanno fatto in questa campagna elettorale hanno cercato di dare e di infondere fumo negli occhi ma i cittadini di Paterno si aspettano ben altro, non semplicemente fumo, si aspettano fatti. E perché a Pantano questa sera? Perché hanno avuto la possibilità di parlare a Pantano sia ieri, prima del, del nostro comizio, l'altro ieri e si sono inventati la scusa che noi non li abbiamo fatti parlare come pure questa sera è circolata la voce che noi non abbiamo fatto parlare questi signori qui nella piazza no di questo vi dovete prendere le responsabilità perché questa è un'offesa a tutto il popolo paternese nel momento in cui voi non avete la capacità di potervi confrontare avete preso la tangenziale andando in periferia andando a Pantano una cosa inaudita mai successa in questo paese mai successa perché devono fare i calcoli le strategie sulla pelle dei nostri concittadini per guadagnare qualche voto ma non è così che si guadagnano i voti i voti si guadagnano lavorando facendo le cose e 
arrestato per essere ideali, perché a me piace la verità e non le menzogne, le falsità di questi signori. Noi abbiamo presentato su Pantano la richiesta per fare il nostro normale comizio e dibattito 72 ore prima, così come prevede la circolare della prefettura, in quanto in quella piazza è necessario regolamentare il traffico. Bene, solo perché loro non si sono accorti di questa disposizione della prefettura, perché non sono capaci nemmeno di leggere una circolare... Hanno cercato, hanno cercato di travisare la realtà, di presentare la domanda dopo ed è chiaro ed evidente che la circolare prevede la priorità a chi l'ha presentata prima e quindi loro potevano e siccome noi l'avevamo presentata già qualche 72 ore prima, potevano benissimo parlare a parte del giorno precedente potevano benissimo parlare a Pantano ieri, prima del nostro orario, dalle 20.30, a scendere e quindi sono frottole, come sono frottole quelle di stasera. Stasera, come tutti sapete, normalmente, così come previsto dalle norme, si fa il sorteggio l'ultima sera, cioè tutte e due le Viste in competizione, presentano la richiesta di fare il loro bravo comizio e naturalmente tutti vogliono parlare, è normale, l'ultima ora. Bene, avendo fatto questo tipo di richiesta, c'è stato il sorteggio. Il sorteggio ha dato ragione a noi come ultimi. E allora... Che cosa hanno escogitato? Visto che erano capitati da, nel sorteggio primi, hanno escogitato una manovra presentando la richiesta di modificare, anziché qui in piazza Isabella Morra, a Pandano, per parlare nello stesso orario in cui noi dovevamo parlare qui adesso. E questa, amici cari, ritorno al discorso di Dio. La circolare non lo prevede, dovete leggerla. E tanto è vero che siamo stati chiamati i rappresentanti delle due liste nel comando carabinieri e siccome la circolare prevede che si può modificare sia il luogo, sia le modalità di tenuta di questi comizi nell'ultima serata se c'è consenso tra le parti bene, noi abbiamo detto proprio perché non temiamo il confronto non vogliamo vietare a nessuno la parola abbiamo detto va bene volete parlare a Pantano d'accordo d'accordo altrimenti avremmo potuto benissimo dire visto che lì era demandata all'accordo tra le parti se avessimo voluto fare ostruzionismo avremmo dovuto, potuto dire no, il sorteggio e questo e lo rispettate e noi invece ci abbiamo mandato una scialuppa di salvataggio anzi, ho dovuto fare anche l'ordinanza ho dovuto fare un'ordinanza urgente questa mattina per consentirgli lì in quella piazza di fare, di fare questo comizio e quindi non vengono a raccontare frottole le bugie hanno le, le gambe corte e mi dispiace miei cari concittadini che questi signori poi io li vedo frequentano come credenti la chiesa e si dimenticano che c'è un comandamento 
che secondo il nostro caro Benigni non dire falsa testimonianza non significa dire falsa testimonianza quando si va in tribunale ma non dire il falso nella comunità non dire le falsità vi dovete vergognare voi non io quando andate dietro le processioni voi vi dovete vergognare e da questa parentesi credo che i cittadini in questa campagna elettorale un po' diversi dalle altre perché questi signori sono al, allo sbando hanno capito che andando tra le case non c'è quel riscontro che si aspetterebbe e io qui un'altra battuta si è parlato di, di randaggismo anche in questa campagna elettorale come se sottoscritto non si fosse posto il problema del randaggismo anzi io l'ho fatto l'ho detto dall'opposizione l'ho fatto in questi cinque anni c'è stata una riduzione drastica dei costi sul, sul randaggismo del nostro comune da 60.000 euro siamo arrivati a 45.000 euro ma questo solo per dire miei cari amici avversari che di cari randaggi in questo paese ci siete solo voi e non vi preoccupate perché il microchip e la sterilizzazione ve la faremo della minoranza chiedo scusa bravo e miei cari amici e concittadini dalle, dalle battute io credo che bisogna necessariamente passare a quello che i cittadini si aspettano hanno dedicato in questi cinque anni e si aspettano nei prossimi cinque anni noi abbiamo preso questo comune cinque anni fa in stato di abbandono totale di decomposizione avanzata giustamente c'era l'impossibilità io lo dicevo allora quando si entrava in questo paese sembrava entrare in un paese del terzo mondo bagni inaccessibili Le, il comune che era una succursale sindacale la sala consigliare che ci pioveva dovevamo fare, mettere le, le bacinelle il, giustamente, mi suggerisce il campanello del comune si rischiava di mettere il dito dentro perché era bucato le pensiline piene tappezzate pensiline dei pullman tappezzate di manifesti senza tabelloni pubblicitari senza cestini lampioni che cadevano sulle teste delle persone tant'è vero che questo ve la racconto che in occasione della festività del santo patrono quindi della Madonna del Carmine mi diceva che un cittadino venuto da Grumendo gli è, cascata, gli è cascato un globo in testa questo era, era paterno all'epoca per non parlare delle, delle aiuole non è un aiuole c'è stato un coltone dell'aiuola vicino al bar dell'amicizia che è stato lì cinque anni rotto cinque anni cabine telefoniche a giardini che sono stati 15 anni lì in mezzo alle strade pali dell'illuminazione allargando la strada il palo è rimasto lì per tre anni, cinque anni questo era di chiedere 
poi hanno, ci hanno contestato perché, o, o meglio contestato insomma fatti i soldi per pecorezze perché poi non sono stati nemmeno in grado di contestare in questi cinque anni insomma, visto che la minoranza è stata inesistente hanno fatto il pettegolezzo sul, sul colore delle righiere quando il loro colore preferito era la ruggine e noi con pazienza, con determinazione e anche dando l'esempio abbiamo cominciato a lavorare sulle piccole cose perché un comune, una comunità si contraddistingue non soltanto per le grandi opere ma anche per le piccole e far crescere un, un fiore, far crescere un oleandro richiede fatica fatica miei cari, miei cari concittadini e noi questo l'abbiamo fatto continuamente giorno, giorno dopo giorno e sono molti gli attestati anche di persone che sono venute dall'estero sono stati molti gli attestati di si sono complimentati con noi per il modo in cui il Paese è cambiato in questi cinque anni. E di questo ne dobbiamo essere orgogliosi. Ma questo lo trovate, avete, avete avuto modo di verificarlo, di vederlo nel, nell'opusco, perché a noi piace dimostrare con i fatti, non abbiamo avuto tempo in questi cinque anni per distribuire, per far toccare con mano tutto ciò che è stato fatto e loro hanno messo in giro voci assurde come non è stato fatto niente e così via. Ma non è stato fatto niente. Nel momento in cui poi noi abbiamo fatto questo buscolo e distribuito in tutte le case, sono andati nel panico perché i cittadini hanno verificato, anzi hanno spalancato gli occhi. Come mai questi signori vanno dicendo certe cose quando invece questa amministrazione ha fatto cose straordinarie cose straordinarie da non credere e questo perché noi siamo stati sempre impegnati ininterrottamente altro che qualcuno di quei signori ha detto che si stanno dando da fare adesso sotto la, la campagna elettorale no, questo è il ritmo che abbiamo portato dal primo giorno e lo porteremo dal 6 giugno per i prossimi cinque anni perché non è importante fare un'opera quello che è importante è in quanto tempo si fa quest'opera bisogna farli celermente perché se ci vogliono 30 anni per fare un qualcosa non serve a niente miei cari amici e su questo tratto spunto da questo per parlare di questa piazza dove stiamo qui questa sera. Bene, ci dicono, sentito vagamente, da quella parte, che questa, in questa piazza ci sono stati i cumuli di terreno per tre anni. Io gli dico, nei cari amici concittadini, che solo in Giappone si verifica qualcosa del genere, cioè che i lavori di un'opera pubblica vengono realizzati in tre anni. In Italia le opere pubbliche vengono realizzate in dieci anni, in quindici anni, in vent'anni. Noi abbiamo battuto il record, abbiamo fregato anche il Giappone, miei cari amici perché noi in tre anni nonostante le varie difficoltà che abbiamo incontrato 
perché è un progetto capestre l'unico progetto che può vantarsi quel signore di aver fatto in quei cinque anni di amministrazione è questo qui, della piazza assieme al progetto della tribuna che è l'altro sceglio e questo progetto l'abbiamo dovuto modificare, variare e non vengono a raccontare troppo che noi abbiamo demolito la fontana la fontana era già prevista in demolizione da parte loro e io non sono riuscito purtroppo a salvarla come ho fatto invece con le gradinate perché la normativa prevede che si possono variare i progetti già appaltati e già giudicati alle imprese nel limite massimo del, del 20% e il 20% mi ha consentito appunto di togliere un grande muro che avevano messo qui circolare alto 6 metri che doveva ospitare secondo loro una, una giostrina di fronte ai bagni pubblici quindi portavamo i bambini a giocare davanti alle porte dei bagni pubblici come poi un'altra struttura è avere il locale bar a fianco ai bagni pubblici e purtroppo queste sono delle cose che per il muro sono riuscito a togliere perché era un altro proprio simile a quello del, del campo sportivo ma per quanto riguarda il bar e i bagni non ci sono riuscito per il semplice fatto che lì la spesa era consistente lì sono 300 mila euro buttati solo per fare i bagni pubblici buttati e quindi modificare lì significava azzerare, annullare tutto il progetto e non era possibile non è stato possibile perché la normativa non me lo consentiva altrimenti avrei dovuto pagare 100.000 euro di danni all'impresa che si era giudicata ha giudicato questo lavoro e poi le peripezie che abbiamo dovuto seguire, subire per risolvere tutte le problematiche che si sono incontrate per la realizzazione dell'opera perché i fondi erano scomparsi dal bilancio regionale a causa dei ritardi accumulati da quell'amministrazione, da quel signore, i ritardi che ci hanno di cinque anni, perché questi erano finanziamenti, fondi assegnati dalla regione nel lontano 2003 e dal 2003 fino al 2011, quando ci sono state le altre elezioni, questo signore per cinque anni ha fatto solo questo progetto sbagliato, giustamente e che è successo? è successo che i cinque anni ci hanno portato automaticamente secondo le norme regionali a cancellare quel, quei fondi sul, nel bilancio regionale e quindi noi abbiamo avviato i lavori senza avere la disponibilità finanziaria non potevamo più pagare l'impresa aspettava il pagamento degli stati di avanzamento e così via e non c'è stata la possibilità l'impresa ha anticipato fino a 400 mila euro e poi finalmente il primo anno non ci sono riusciti il secondo ci sono riusciti a inserirlo in bilancio regionale e siamo riusciti a portarlo in botto nei tre anni e con queste difficoltà vi garantisco che è un reto perché altrimenti se c'erano questi signori questa piazza non avrebbe avuto mai la luce sarebbe stato un mausoleo un lavoro incompiuto come la tribuna lì al campo sportivo e noi sempre su, questa, su questo progetto abbiamo fatto la variante come vi dicevo per recuperare le gradinate ma la cosa molto più importante è fare un parco giochi e anche lì si, si sono 
appropriati indebitamente, era un'idea nostra, idea vostra. Le idee che si concretizzano, si realizzano, non restano nelle teste, restano lì per 30 anni, 40 anni, a noi serve realizzare. E lì abbiamo lavorato con i proprietari dei terreni ai quali va il mio ringraziamento. E se adesso non sono ripresi i lavori è solo per, perché è in concomitanza adesso con questa fase della campagna elettorale ma subito dopo le elezioni riprenderanno i lavori e nel giro di 3-4 mesi lì avremo il, i giardini pubblici per i bambini e non solo io dico a questi signori che sono venuti a parlare in questa piazza di città dell'acqua, di casa dell'acqua. Andate a vedere gli atti, abbiamo già fatto una delibera due anni fa con la denominazione di Paterno città dell'acqua. E in quel parco giorno già ci sta la casa dell'acqua. Dove siete stati? La minoranza non ci siete mai stati e volete amministrare questo paese e qui c'è da naturalmente io voglio fare un discorso non solo di, per parlare di ciò che è stato e di ciò che è ma anche di ciò che sarà perché noi ci dobbiamo porre anche il problema di domani che cosa dobbiamo fare e per quanto riguarda la piazza ebbene c'è adesso il locale il bar che bisogna mettere in funzione e anche lì io temo e anzi e questo ne sono convintissimo che se malauguratamente il 6 giugno vincessero da quella parte le elezioni, quello sarà abbandonato a se stesso. E noi questo lo dobbiamo evitare, perché solo con questa lista, solo con un'amministrazione che ha dimostrato di essere continuamente su qualsiasi problematica, e abbiamo recuperato tanti altri immobili, tipo Piazzol, tipo la, il, il mattatoio, il palasport, che adesso è, de, è un gioiello, grazie anche ai volontari, dobbiamo aprirlo in questi giorni. E dicevo, evitiamo che appunto delle strutture realizzate diventino poi dei ricettacoli abbandonati perché questi signori solo questo sanno fare abbandonare e visto che parliamo di riqualificazione di quest'area piazza, parco giochi c'è nei nostri programmi la riqualificazione del torrente l'ho detto anche se non vado errato ieri sera a Pantano quello è un altro gioiello che dobbiamo sistemare nei prossimi cinque anni, che dobbiamo caratterizzare il nostro paese. Deve essere un punto di riferimento da poter visitare dal punto di vista turistico e per caratterizzarlo bisogna individuare delle peculiarità, delle risorse, sfruttarle e quel torrente per me è una grande, grande risorsa risorsa che può essere sfruttata attraverso sia la formazione di piccoli laghetti sulle briglie con dei fiori lungo le sponde ma soprattutto con le cosiddette fondane danzanti con scusate le papere e un po' di colori tutti li conosce, penso che 
le conoscete le fondane da Zanzi, è uno spettacolo e quindi così come un Salerno diciamo, si è inventato le luminarie bene, se noi riusciamo a portare in porto un'idea del genere è chiaro che diventa un'attrazione non indifferente per il nostro paese diversamente qualcuno mi diceva dalla pagliera di, di Civita come qualcun altro da quella parte ha detto perché anche quel, quel signore che parla di pagliera quando gli ho portato l'illuminazione a Sarapoto ha detto finalmente è arrivata la civiltà nel nostro paese quando poi cerchiamo di fargli capire che la civiltà è anche ricordo è anche capire la storia da dove veniamo e appunto realizzare sulla civita in quel centro archeologico dei segnali, dei segni della storia come si viveva nell'era preistorica bene, io dico che purtroppo a Sarapote è arrivata la civiltà, ma nella tua testa è arrivata male di calcio perché dicevo io voglio impostare questa questa chiacchierata questa questo comizio di chiusura su ciò che è stato ciò che è e ciò che può essere e sarà nei prossimi nei prossimi cinque anni perché il campo e questo lo dico ai giovani che frequentano lo sport questa amministrazione ha fatto degli sforzi notevoli per quanto riguarda gli impianti sportivi, a partire dal campo di calcio, dicevo il palasport, il polivalente, il, la palestra della, della scuola. E a proposito di polivalente, di polivalente scusatemi la distrazione e voglio aprire una parentesi perché lì in quella lista ci sta qualcuno che dovrebbe cambiare cognome dovrebbe chiamarsi Polivalente <ride> e, e la dobbiamo finire di dire frottole che si pagano 700-800 euro al mese lì c'è una convenzione che prevede il pagamento di 200 euro all'anno quindi siete voi che vi dovete vergognare delle falsità che andate dicendo e a quel signore voglio ricordargli che quando abbiamo dovevamo affidare in gestione il polivalente bene lui è venuto da me e mi ha chiesto ma io ci avrei questa idea, che ne dice sindaco se ci orientiamo verso il polivalente? Beh venga, disse, facciamo la gara, se avete l'associazione, partecipate. Beh, siamo rimasti, anzi, mi disse, nel momento in cui io gli ho, detto, gli ho dato tutta la mia disponibilità, che stava a Roma mi raccontò che questa idea la propose al sindaco che mi ha preceduto di cinque anni prima che adesso è il capolista gliel'ha proposta e il sindaco dicendo sindaco che ne dite di questa idea se no me ne vado a Roma e il sindaco gli ha risposto te ne puoi andare a Roma <ride> questo e adesso stai a fianco stai a fianco a lui e se malauguratamente vince le elezioni quello ti manderà di nuovo a Roma <ride> e scusatemi questa distrazione come dicevo 
Les vrais tels de discours sous l'imbien des sportifs. Abbiamo, appunto, fatto uno dei primi regolamenti, i primi regolamenti, il primo regolamento che abbiamo fatto è sulla gestione degli impianti sportivi. E tanto è vero che abbiamo affidato in gestione il polivalente, abbiamo affidato il campo di calcio, in gestione, ma lì nel campo di calcio abbiamo fatto un lavoro non indifferente, invidiabile, ce lo invidiano tutti, ce lo invidiano tutti. E lì un lavoro che abbiamo fatto in due anni Bravo! due anni e qualcuno, e qualcuno di quei signori si permette di andare a confondere le idee ai cittadini dicendo che lì è un progetto suo ma quale progetto tu? tu hai votato contro e ci sono gli atti ci sono i documenti che sono incontestabili e ti sfido a venire sul comune a prendere questi documenti già li abbiamo pure pubblicati qualche tempo fa vicino ai bar che continuava con questa storia che era un progetto suo e non solo per quello perché poi abbiamo visto che siccome gli franava tutto sotto i piedi in questa campagna elettorale nel momento in cui è stato distribuito il, questo volantino si è inventato la storia che i progetti erano, erano tutti suoi quando invece come dicevo ho detto prima l'unico progetto che ha fatto è questo della piazza e la tribuna che sono stato un disastro e lì abbiamo fatto quel gioiello di campo sportivo che tutti ci invidiano i risultati si vedono perché i ragazzi giocano sicuramente molto meglio rispetto a prima e mi ricordo che la prima il primo torneo della Madonna mi dissero sindaco qui si respira tanta di quella polvere Respir anziché giocare respiriamo polvere bene io ho detto che in due anni questo problema lo risolveremo e l'abbiamo risolto e se i ragazzi sono più interessati, i giovani sono più interessati e l'abbiamo visto nell'ultimo anno, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani che sono più entusiasti di frequentare, di giocare a, a pallone e soprattutto per, per questo motivo. Come si giustifica che tutte le partite giocate in casa la squadra del paterno non ne ha persa una? perché giocano in maniera più disinvolta, in maniera più sicura, non hanno la paura e il timore di cadere a terra e di rompersi le ossa. Ecco il motivo. E quindi i giovani devono preoccuparsi di questo, nel senso che quel gioiello che abbiamo realizzato se malauguratamente vanno questi signori distruggeranno anche quel campo sportivo lo distruggeranno come hanno distrutto il palasporto e tutto il resto noi dobbiamo invece investire tutto ciò che non è stato ancora fatto nel campo sportivo i campi da tennis i, i fari e tutta l'area esterna si deve lavorare si deve lavorare per migliorarlo, per farlo diventare una perla e questo lo si può fare, cari concittadini, soltanto con questa amministrazione, perché ne avete avuto contezza e altra cosa importante del prima, dopo, del prima, presente e futuro, l'illuminazione. L'illuminazione non è che abbiamo raggiunto sicuramente un risultato eccezionale. L'unico paese con l'illuminazione a LED che ci ha consentito di avere un risparmio notevole di 80.000 euro, però io dico che ancora si può andare oltre, perché possiamo recuperare ancora, pure sull'illuminazione, attraverso il rifasamento, o meglio, il collegamento di 
metà lambete su una fase e altra metà sull'altra fase e spegnerle di notte una fase e questo significa un ulteriore risparmio che ci potrà consentire la, un, la riduzione di un 30% ulteriore anche sul... queste sono idee che purtroppo se non c'è un'amministrazione capace non possono essere e guardate bene, badate bene miei cari concittadini che da questo non è che ne trae vantaggio Michele Grieco o gli assessori o i consiglieri ma ne traete vantaggio voi con la riduzione delle tasse come se abbiamo già fatto perché l'installazione di impianti fotovoltaici senza, senza spendere un centesimo l'illuminazione come dicevo prima ci ha portato a un risparmio di 130.000 euro che sono finite nelle vostre tasche perché non vi abbiamo fatto pagare per due anni la tasi l'ex IGI come porteremo avanti la questione del, della, uh, della raccolta differenziata SPIN che porterà appunto a una riduzione della tariffa sui rifiuti per i prossimi, i prossimi anni grazie a un impianto che tutti ci invidiano perché è uno degli impianti è il primo impianto in Italia e di questo ne dobbiamo essere orgogliosi perché solo con le cose virtuose possiamo essere orgogliosi altrimenti ci dobbiamo vergognare perché questi sono due sentimenti che si contrappongono e si possono benissimo identificare con le due liste perché con la nostra lista sicuramente potrete mandarvi e camminare a testa alta e dire io sono di paterno ma con l'altra lista vi dovrete nascondere con la testa sotto la sabbia come hanno sempre fatto adesso paterno è è considerato, è preso in considerazione a qualsiasi, a qualsiasi livello e perciò ci sono degli esempi virtuosi il campo, l'impianto, l'illuminazione, la pista sul fiume un'altra un caratteristica molto importante che ci permetterà anche lì di guardare al futuro guardare al futuro significa realizzare un, un parco fluviale con le Carlo con l'Eco Museo delle Sorgenti e con la Certosa di Padula e qui già noi abbiamo trovato anche i canali tramite il parco della Valdagri tramite i fondi europei e non abbiamo bisogno miei cari amici del signore che si viene a fare le foto perché noi abbiamo la capacità non ci dobbiamo prostituire a questi signori abbiamo le nostre capacità un'altra cosa molto importante è il polo scolastico che hanno detto hanno messo pure su facebook e via di seguito le qualche nefandezza lì ci stiamo lavorando da molto tempo per l'accorpamento del, delle scuole nella scuola Mario Pagano la scuola media quindi il trasferimento della scuola elementare no, non convinto, e il non trasferimento dell'asilo in giardino e l'asilo di Levanti nel in un polo scolastico che dobbiamo ampliare perché sono previsti 600 mila euro per la scuola dell'infanzia a giardino e si è detto adesso queste ultime battute che sono fondi che si perderanno bene andate a leggere le carte non è vero le falsità le dite voi perché il progetto è già pronto, è un progetto che sta essere, viene redatto dall'ufficio tecnico senza l'affidamento ad altri. 
e passerà l'avvio della procedura del patto di, di gara per evitare eventuali scadenze e via di sé. Quindi non è questo, è un'altra cosa, miei cari amici, che se ci siamo noi sicuramente andrà avanti quel progetto, ma se ci sono loro quel progetto sarà un altro sogno. È un'altra cosa importante che bisogna, su cui bisogna riflettere, perché molti cittadini, molti di voi, hanno investito sul, sul nuovo cimitero e già nel, sul vecchio avete visto le be la bellezza con cui abbiamo curato e rispettato i nostri defunti ma sul nuovo cimitero che molti di voi hanno già anticipato i soldi e già è tutto pronto devono partire i lavori a breve bene anche qui c'è da far suonare un campanello di allarme perché se non c'è un'amministrazione dirigente capace che sta dietro a queste cose si corre il rischio che quei lavori non saranno mai realizzati e voglio a questo punto anche perché il tempo stringe citare un'altra cosa molto importante il, il bonus gas che siamo riusciti ad ottenere grazie al, all'impegno grazie alla rivendicazione grazie all'unità dei sindaci della Val d'Agri e siamo noi in prima persona che siamo stati promotori prima di tutto i sei sindaci cosiddetti ribelli perché appunto abbiamo posto il problema di questa valle abbandonata nonostante le risorse che ci stanno e il responsabile l'ho detto anche ieri sera è uno solo di questo abbandono si chiama Vito De Filippo che viene qui a farsi le foto è lui responsabile dell'abbandono di questa valle dello spreco delle risorse su altri canali su Potenza su Merti, su Matera e così via e la valle è stata abbandonata e adesso ci poniamo anche il problema del, dell'ospedale quando invece con tutte le risorse che abbiamo dovremmo investire sui servizi L'ospedale dovrebbe essere un fiore all'occhiello della valle. E invece no, ci tocca protestare. Ma contro chi è andato a protestare? Io questo voglio sapere. Contro chi? Il responsabile è uno solo. È il vostro amico. E dicevo che il bonus gas, grazie alle rivendicazioni, che abbiamo fatto già nel corso di questi cinque anni ci abbiamo chiesto nel, fare, nel presentare quelle dimissioni quattro anni fa per protestare appunto il gas per le nostre comunità la salvaguardia del, dei posti di lavoro la tutela ambientale la sicurezza di questi impianti e la promozione delle attività produttive. Bene, con molta fatica siamo riusciti ad ottenere un primo risultato, che è questo bonus gas, che significherà dare a, a ognuno di voi dai 250 ai 450 euro e nello stesso tempo ci permetterà anche di fare degli estendimenti. 250, dicevo 250, 450 per i consumi del, del gas metano, per i consumi del, del, GPL. della GPL nei bomboloni, per la bombola da cucina, ma anche qui dobbiamo stare attenti miei cari amici, 
perché qualcuno ha detto ma per quanto tempo continuerà e ci verrà data questa risorsa o questo contributo bene adesso siamo riusciti a firmare il disciplinare per cinque anni ma se ci sta malauguratamente uno scollamento e si rompe quella unità che si è creata in, questo, in questa nostra valle è chiaro che non si sa fra cinque anni che cosa può succedere perciò noi dobbiamo investire e garantire su amministrazioni solide su amministrazioni che determinate portano avanti questo, questo esame e io voglio concludere dicendo che noi dobbiamo essere orgogliosi come dicevo prima perché solo facendo scattare l'orgoglio in questo paese possiamo andare avanti con determinazione e con soddisfazione ma l'altro punto veloce la questione degli anziani l'ho detto che trasferiamo la, la scuola elementare, elementare nel polo scolastico c'è il centro di urno qui anche queste sono due strutture il centro di urno l'abbiamo realizzato e via di sé, ma se non c'è un'amministrazione capace di poterlo farlo funzionare, quello sarà un'altra cattedrale lì che sarà abbandonata. E io concludo dicendo che ho l'impressione, miei cari amici, che facendo vincere quella, quella lista da quella parte la prima cosa che faranno modificheranno il nome a questa piazza diventerà piazza affari ma questo non avverrà ve lo dico non avverrà perché ormai è scritto è scritto se noi stiamo parlando per ultimo vuol dire che è scritto che noi dobbiamo vincere se noi stiamo parla parlando a fianco al comune vuol, vuol dire che dobbiamo aprire solo la finestra per noi. ed è scritto anche perché il signore che sta lassù già l'ha deciso il, il primo corpus domini di questa nuova consigliatura già l'ho seguito io e con questo vi ringrazio e vi chiedo un voto sentito, anzi cercate non di votare da soli, ma di far votare le vostre famiglie, i vostri parenti, i vostri amici per la lista numero, numero uno, Paterno Città Futura, una lista e un futuro in cui potete credere. Grazie.